Aray, ang sakit. So, more of that crash um, later. So, um, welcome back to the channel, guys. Um, so, in this video, we are back in the Gap or Glen Cullen Adventure Park. So, this time, um, nag-meet up ang buong Pinoy MTB um, group, which is the Pinoy um, mountain bikers in Ireland. So, it's it was nice to see some familiar faces and then a lot of other friends din na medyo matagal ko na hindi nakita dahil nga sa lockdown. And then on this day, medyo nag east down kasi yung restrictions, kaya mar medyo marami nakapunta. And apart from ah, sobrang daming tao sa gap, mga iba-ibang group, kita nyo kung saan-saan susulputan yung mga riders. Nakita ko na yung pinakamalakas. Lahat yung tinuro niya. Hindi ko pala ina-upload. Ina-play ko na yung magkukunyang sangkay. Blue red! Blue red! Ayan, so let me talk you through this kasi medyo mahaba-haba itong trail ito. So, um, this time kasi, ito yung second time ko na, no, actually, um, third, I think, na ginawa ko itong trail na to. But this is the first time in a while na hindi ako sinusundan ni Lester. So, walang nagko-comment sa likod ko kung ano yung tama or mali. So, basically, this is actually the first time na ginagamit ko yung sarili kong judgment dun sa trail. Um, medyo nag-overshoot ng konti and then um, dahil napahinga ng isang linggo medyo nakalimutan kong i-balance yung ano ko, i-level yung pedals ko which, uh, which caused a few problems along the way um, medyo nag, nag tumama yung pedal ko sa, sa mga bato sa mga stump but it, it was okay pero it, it's not really recommended so it's, it's still really a good idea to to keep your level, your your pedals level para wag tumama sa mga bato or anything na nasa trail. Ayan, dito sa part nitong which is called run na, um, ayan na, medyo nag-struggle na ako kasi nga parang ginamit ko yung sarili kong pace na medyo mabilis pa for my skill. Ayan, nakikita nyo, muntik akong matumba and then tumatama-tama na yung pedal ko sa mga bato kasi hindi nga siyang level. And then, um, ayan, medyo nakaka-pressure kasi nasa likod ko nito si Kuya Marshall. Siya yung, yung um, president ng Pinoy MTB. Kaya medyo nakoconscious ako, you know, medyo, medyo nag-wobble, muntik na sa may plan. And then, itong mga drops na to, nung ginagawa namin ni Lester to, medyo madali kasi yung speed ko tama lang. Pero ngayon parang medyo kinakapa ko yung, kinakapa ko pa yung, yung speed ko. Hindi ko pa nadjudge ng maayos talaga kung kung baano, gano'ng baka bilis dapat talaga. And then, dito sa part na to, eto yung hindi ko nababa last week. Um, kasi medyo na, nalula nga ako dahil ang taas, ka, ta, taas kasi niya ni. Eh. Ayan. Um, siguro, um, roughly mga... Siguro mga 8 meters ang taas niya. Mga gano'ng kataas. Ayan, makita niyo kung gano'ng na sila kaliit pero ito sa baba. Ayun, ganun siya kataas. So, ayan, medyo I mastered um, a bit of um, courage. And ginawa ko. And then, medyo muntik ng mag-overshoot. Ayan. Pero buti naman hindi. Then, so, hopefully, the next time I go through which is called run, sana matapos ko na ng dire-direcho. And here is my second um, try sa The Sacred Stone, which is a red trail. So, at this time, hindi na ako sinusundan ni Lester. So, um, I think sinusundan ako dito na la Kuya Marshall sa likod eh. And then, um, ayan. So, nothing really special about my second attempt. Medyo bumilis lang ng konti. And then, sabi daw ni Lester sa akin. si actually, naghihintay siya dun sa dulo. Sabi niya, medyo naka-forward. Medyo too much forward yung position ko. Which was really a little dangerous. I don't know. Kasi siguro naninibago ko dahil I was using um, new handlebars that day. So, I'll speed this up a little bit para meron tayong time sa other parts of the video. Grabe, kahit naka times 3 na, parang mas mabilis pa rin yung mga ibang videos na napapanood ko. Group picture time! Oh! <laughs> 
Ayan, cycle up na naman kami doon sa starting point And then after nito, ang ginawa na namin Yung blue trail lang Hindi na kami lumiko doon sa Which is called Tron So tinapos lang namin yung Easy Rider So medyo bibilisan ko na yung part na yun Para kasi nakita nyo na yun last time Dito medyo may confidence na ako So excited akong balikan to sa susunod na break namin sa gap Ayun, ngayon tayo yung daldal. Oh, diba? Oh. dito papunta kami ni Kuya Marshall sa ano, sa Death Grip. Dito niya ako dinala kasi nagpuntahan sila lahat sa Lester sa doon sa 2 plus na jump doon sa mga table top ng sunod-sunod. So this stretch is actually really good for practicing your jumps kasi may mga malilit na jumps diyan. Kaya lang medyo doon sa bandang dulo, medyo off camber siya. Kaya dapat medyo magalan mo pag nandun ka na. And then dito na yung actual start ng death grip na, na trails. Sobrang technical nitong trail na to. Ang daming bato at ang daming roots. So, hindi ka pwede magmabilis. Actually, siguro kung, kung kabisado mo na, kung maganda yung buwelo mo, pwede mong bilisan. Tapos, piliin mo lang maayos yung line mo. Huwag kang dumaan doon sa mga sa lahat ng mga bato. Pero, I think it's you're losing the purpose of, of the trail kung iwasan mo lahat. Kasi, nga siguro yung purpose nito para matutunan mong dumaan sa mga ganyang technical na, na obstacles. Pero sa akin, since first time ko siya dinaanan, may parts dito na nilakarang ko na lang kasi medyo mahirap na siya. That's me. Ayan, ito yung sinasabi ni Lester na kung gusto mamahinga, mamahinga. Pero sumunod ako, sumunod kami dun sa nung nag-start na sila. Tapos medyo na-encourage ako kasi nakita ko ang bibilis. Tsaka parang, tingin ko kaya ko naman to kung iro-roll ko lang. Kaya yan, sinimulan namin ni Kuya Marshall dito sa baba. Hindi na kami nag-start dun sa taas kasi dun sa taas, napakataas nun and then they're, they're jumping off um, a starting platform na siguro mga 4 feet ang taas tapos may mga series of berms na siguro mga tatlong liko bago makarating dyan sa sa apat na table tops na yan medyo kinaya naman kaya pagdating sa dulo medyo proud and then sabi ko sige kaya ko ulitin isang beses pa and then That's when it happened. Ayan, so inulit ko na siya ngayon. Hindi ma kung mapapansin ninyo, medyo mas mabilis na yung takbo ko ngayon. And then every time I approach the the jump, medyo binibigyan ko siya ng pop para mas mataas yung airtime. Kaya lang pagdating dito sa pangatlo, ayan yung nangyari. Ayan, so as I recall it, sa tingin ko, pag, pag land ko doon sa pangatlong jump, natanggal yung pa ako doon sa pedals. And then instinct ko um, i-hit yung brakes kaya yan ang nangyari buti hindi ako nag-over the bar kasi hindi ko naman talaga hinahawakan yung front brake pa na rear brakes lang kaya kita nyo na iwan yung bike sa likod ako yung nauna kaya lang tumama yung shin ko dun sa pedal tapos sumadsad yung likod ko dun sa buhangin kaya ito yung naging premium anyway moving on so lunch break muna kami 
Patingin nga, patingin, patingin. May secret. Yan ang ano mo, oh. Oh, yun mo. Kahit sa flow, we kailangan yan. Duet, gulapin mo sila. Ibaba mo yung sa neck mo. Meron din yun. Hindi, break sa flow. Wow! Ayan, so inulit na naman namin tong death trip. This time, sinusundan ko naman si Pareng Noel. Pero um, eto medyo naging wais na ako. Uh, pinili ko na yung medyo madadali na line. Hindi ko na sinundan lahat yung maugat tsaka yung mga mababato. Kaya, and I survived. Hindi ako huminto. Hindi ako naglakad. Pero sobrang bagal talaga. Eh, which is, sometimes yata sa mga gantong trail, mas mahirap eh. Dapat medyo bilisan mo. Ayan, so tuniluloy namin ni Paring Noel yung second half ng death grip. So, um, this trail medyo delikado siya, ang lalaki ng bato. Kaya ang ginagawa ko, tinatry kong sundan yung line na dinadaanan ni Paring Noel. Kasi magaling siyang pumili ng mga, mga dadaanan eh. Naiiwasan niya yung ano. Hindi masa naiiwasan, pero nadadaanan niya yung mga madadaling, madadali and safe na lines doon sa trail na to. Kasi sobrang lalaki nga talaga ng bato. And it's not recommended if you're starting with um, downhill na pumunta ka dito sa trail na to kasi delikado nga talaga you can get an accident Ma baka mag over the bar ka pa medyo malaking problema yon. so ngayon ang dulo nitong trail na to is a road that goes to sacred stone so same, same siya ng which is cauldron kaya makikita nyo after nitong trail na to we're going straight to sacred stone Ayan, so straight after nung third attempt ko ng Sacred Stone, dumiretso na kami dito sa Blue Trail, dito papaba doon sa parking lot. So actually, itong Blue Trail na to, madali lang siya, pero first time ko kasi, kaya most of it nilakad ko kasi may mga drops. Pero masarap naman siya, it's really flowy. And then, ayun na, so, um, yeah, ang matututunan ko dito sa aking third ride is, kung talagang meron kang time na mag-rest, mag 
eh wag mong pipilitin kung talagang ano hindi kaya kasi sabi nga ni Lester sa akin pag pagod ka na lahat ng skills mo mawawala eh paano pa kung beginner ka so mas mas delikado siya so and then it's really wise to to find someone na magtiyagang magturo sa iyo and then bantayan ka all the way hanggang hanggang makarating ka sa dulo ng ng trail so that's it guys so thank you for watching if you made it um this far to the video Um, please don't forget to like, comment, and subscribe, and please share my video, and of course, please click on that bell icon so you get notified every time I upload a new video. So, thank you very much po, and stay safe.